அடுத்த கேள்வி வந்து இப்போ நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு மூவ் ஆகுங்கும் போது ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களில் வந்து நம்மளுக்குன்னு ஒரு தேர்வு ஒரு பயிற்சி இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்வியூ செக்ஷன் போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கால் ஃபால் பண்ணுறாங்க அந்த இன்டர்வியூ வந்து ஒரு டென் டேஸில் வருது அந்த டென் டேஸில் வரும்போது நம்ம அந்த இன்டர்வியூ எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுவோம் எல்லாமே யோசிச்சுட்டே இருப்போம் அது நம்ம பாசிட்டிவாகவும் திங்க் பண்ணுவோம் அது நம்ம எப்படி வந்து அப்ரோச் பண்ணுவோம் எப்படி அது சக்ஸஸ் பண்ணுவோம் சில சமயங்களில் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் நெகட்டிவ் தாட்டும் வரும் இதில் நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம நம்ம நம்மளுக்குள்ளேயே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம் இன்டர்வியூவில் எப்படி செக்ஷனில் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு உண்டான அளவு நம்ம பதில் வச்சுட்டு இருப்போம் ஒருவேளை நம்மளுக்கு தெரியாத மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டு அதில் நம்ம வந்து தவறான ஒரு ரெசிப்ளோக்கல் அந்த மாதிரி ஒரு தவறான ஒரு பதில் சொல்லியோ அதில் வந்து நம்ம இன்டர்வியூ நம்ம கெத்ரூவ் பண்ண முடியலன்னா அது நம்மளுக்கு ஒரு பேட் இம்பாக்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இப்போது அந்த ஒரு நெகட்டிவ் தாட் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த பத்து நாள் இடையில வந்து நினைக்க நெகட்டிவ் தாட் நினைக்கிறதுனாலேயே அந்த மாதிரி ஒரு சினரியோ வந்து ஆகிறதுக்கு உண்டான பவர்ஸ் ஒன்று சான்ஸ் இருக்கா இல்லை அந்த நெகட்டிவ் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் கொடுக்கக்கூடாதா அதுக்கு உண்டான ஆன்சர் இல்லை நெகட்டிவ் தாட்னால உங்களுக்கு தான் பாதிப்பு ஏற்படும் மொழிய அந்த சூழ்நிலைகள்லாம் ஒன்றும் மாறாது நம்ம சூழ்நிலைகள் வந்து நான் நெகட்டிவ் தாட்டு பாசிட்டிவ் தாட்டுங்கிறது கிடையாது உங்களை பாதிக்கும் நெகட்டிவ் தாட்டும் உங்களை பாதிக்கும் பாசிட்டிவ் தாட்டும் உங்களை பாதிக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன சொன்னால் அந்த பாதிப்புலேருந்து விடுபடணும்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் வந்து அந்த அந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் எப்படி செயல்படணுமோ உங்கள் கவனம் வந்து செயலில் தான் இருக்கணும் தாட்டு வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் புக்கு தானே வருது தாட் வந்து இப்போ வந்து நெகட்டிவ் தாட்டோ பாசிட்டிவ் தாட்டோ நமக்கு இஷ்யூவே கிடையாது அது வந்து என்ன அவங்களுக்கு காட்டுது என்ன செய்கிறதுக்கு தூண்டுதுங்கிறது தான் முக்கியம் என்ன செயலுக்கு அது பயன்படுதுங்கிறது தான் முக்கியம் இப்போ நீங்கள் வந்து சிலது வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் தாட்டு விட்டே டிஸ்டர்ப் பண்ணிடலாம் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறீங்க புதுசாக ஆரம்பிக்கும் போது நல்லா லாபம் வரும்னு சொல்லி ஒரு பாசிட்டிவாக ஒரு சிந்தனை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது கோடி கோடியாக கொட்ட போகுது நீட் சொல்லி நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இருக்கிற சொத்தெல்லாம் விற்று இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது வாஷ் அவுட் ஆகி போனாலும் போயிடும் அப்போ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக போகணுங்கிற ஒரு நெகட்டிவ் தாட்டு கூட ஒரு நிதானமாக அந்த தொழிலை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்குள்ள ஆற்றலை கொடுக்கும் அப்போ பாசிட்டிவும் உதவி பண்ணுது நெகட்டிவும் உதவி பண்ணுது இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு கார் ஓட்டுறதுக்கு கார் ஓட்டுறதுக்கு ஆக்சிலேட்டர் மட்டும் போதுமா பிரேக் தேவை இல்லையா பிரேக்கு நீங்கள் மிதிச்சிங்கன்னா கார் ஓடாது நிற்க தான் செய்யும் ஆனால் பிரேக்கும் தேவைப்படுது ஓடுற காருக்கு பிரேக் போடுறதுக்கும் தேவைப்படுது இப்போ அதே மாதிரி வந்து நெகட்டிவ் தாட்டுக்கும் இந்த பிரேக் மாதிரி வேலை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது அதனால் அது பிரேக்கும் தேவைப்படுது எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நெகட்டிவ் தாட்டையும் பயன்படுத்திக்கலாம் பாசிட்டிவ் தாட்டையும் பயன்படுத்திக்கலாம் நமக்கு முக்கியமான என்ன சொல்லி சொன்னால் உங்கள் கவனம் வந்து செயல் மேலே இருக்கணும் செயல் மேலே இருந்துன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தேவையான எமோஷன் உங்களுக்கு வரும் இப்போ நான் வந்து ஒரு இந்த ஒரு நாய் கதை ஒன்று சொன்னேன் நாய் கதையை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அதனுடைய நோக்கம் என்ன சொன்னால் அவங்க பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டோம் அந்த பிரச்சனை வந்து தப்பணும் அப்போ இந்த தப்புறதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் பொழுது அப்போ அந்த தப்புறதுக்குள்ள எண்ணம் இருக்கும்போது தேவையான எமோஷனை நம்மகிட்ட தெரியும் நம்ம எம் அந்த நம்மகிட்ட தான் எமோஷனே வருது அந்த தப்புறதுக்கான எமோஷன் வரும் பொழுது நம்ம என்ன மாதிரி பிஹேவ் பண்ணோம்னா தப்பிச்சு வந்துடலாம் நீட்டு சொல்லி நமக்கே சில ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் உண்டாயிருது அப்போ அந்த இதுக்கு வந்து ஒரு நமக்கு தேவையான எமோஷனை நமக்கு த அதுவே க்ரியேட் பண்ணிடுது அப்போ நம்ம எனக்கு நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் சூழ்நிலையை நிர்வாகம் பண்ணுறது தான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்கும் சூழ்நிலை ந நிர்வாகம் பண்ணுறது யோக்க நோக்க நோக்கமாக இருக்கும் பொழுது நெகட்டிவ் தாட்டும் உதவி பண்ணோம் பாசிட்டிவ் தாட்டும் உதவி பண்ணோம் அதனால் நீங்கள் இதில் நீங்கள் குற்றம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சூழ்நிலை மட்டும்தான் உங்கள் கவனம் எடுத்துக்கிடணும் எந்த சூழ்நிலை என்ன பண்ணுறதுங்கிறதுல உங்கள் கவனம் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கான ஆற்றல் உங்கள்கிட்ட இருந்தோம் அதாவது நம்ம அந்த செயல் செய்யும்போது அப்போ வந்து ஸ்பான்டனிட்டியாக நம்ம வந்து திங்க் பண்ணி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க இல்லை நீங்கள் முன்னோக்கிட்டே கூட திங்க் பண்ணுங்க முன்னோக்கிட்டே கூட திங்க் பண்ணாலுமே கூட செயலை நிர்வாகம் செயலை வெற்றிகரமாக எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதுல திங்க் பண்ணுங்க செயலை நோக்கி திங்க் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய ரியாக்ஷன்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு திங்க் பண்ணுவாங்க நன்றி